Здравствуйте. Сегодня меня зовут Дана Кукина, специалист по делу саппорт компании PSS. Сегодня мы проведем вебинар по новому модулю в Analysis Manager. Называется он Quantification. На данный момент мы посмотрим его в деле, как он выглядит. Ну а сейчас общие слова. Значит, посмотрим мы его на данном объекте как работает это все, как ведется подсчет и так далее. Что такое вообще, сам, что представляет собой этот модуль? Данный модуль является видит подсчет и измерения как количественно, так и метрических характеристик, связанных с следующими категориями. Это гражданское строительство, то есть земля, дороги, дренаж, это архитектура, а двери, стены и окна – это строительство, несущие конструкции, стены, электротехники и сантехника. А те измерения, которые мы можем выгрузить из нашей, нашего фана, нашего исходного, исходной модели, это длина, ширина элемента, толщина, высота, периметр, площадь, объем, вес и количество. Что вообще такое, каким образом происходит этот расчет в этом модуле? При создании модели в Quantification используются проектные данные, которые вы заложили в исходные файлы. Приложения извлекают, приложения извлекают объекты из модели и отображают их в виде элементов в рабочей книге. Мы с вами познакомимся, что такое рабочая книга, также присутствует каталог элементов и каталог ресурсов. Давайте начнем с нашего знакомства. Значит, на самом модуле можно включить на главной панели, вот он, либо в закладке вид можно включить окна, здесь можно включить как саму рабочую книгу, то есть модель, где будут отображаться все наши параметры, также можно включить каталог элементов, который присутствует, о чем мы дальше поговорим. Для того, чтобы начать работу с модулем, нам нужно произвести некоторые настройки. Значит, сейчас, значит, у нас есть Project Setup, где мы производим наши настройки для дальнейшей работы. Появляется у нас окно, где мы можем включить нас каталог, либо выбрать стандартный каталог, а также мы можем не выбирать, создать свой, потом в дальнейшем использовать его, импортируя. А, импортировать можно, вот если мы нажмем, то есть мы можем в любой момент импортировать наши любые каталоги. Значит, мы сначала создадим свой, а потом подгрузим другой. Значит, далее мы можем выбирать единицы измерения, которые, в которых будет производиться наш подсчет. А, наш подсчет будет производиться а, либо в о великих единицах империал, то есть это в единицах Великобритании, либо это метрические единицы, единицы, которые мы можем выбрать. То есть, допустим, у нас в нашем исходном файле, допустим, какие-то измерения были в метрах. Мы хотим, чтобы они у нас встречались в миллиметрах. Мы можем это все настроить. А также есть variable, это когда те элементы измерения, которые у нас заложены в модели, они будут присутствовать в дальнейшем в нашем расчете. Значит, мы выберем метрический и смотрим то отображение тех единиц, которые будут у нас производиться наш подсчет различных наших единиц. А также мы можем включить единические и единицы, сделанные в, то есть в единицы, те, которые у нас уже были заложены. Значит, мы нажимаем Next и готово. Значит, наш модуль готов к работе. У главной панели, у Quantification Workbook, то есть это рабочие книги Quantification, присутствует 3, 4 панели. Это панель навигации, в которой собираются все исходные данные из каталога элементов, каталога ресурсов. Здесь ничего менять нельзя. Все изменения и вноски в поправки и наименования будут вноситься в каталог элементов. 
Вот чем мы завтра, скоро с вами познакомимся. А также а, есть панель а, свертки, то есть это, грубо говоря, панель, которая показывает нам а, а, все подкасты, которые у нас свернуты, и, и главное, общие, общие параметры. Тоже с ним познакомимся, вы увидите. А, и также показывает а, у нас панель а, выборки где показываются параметры, посчитанные каждого элемента, и также присутствуют панели инструментов. Значит, начнем мы с того, что мы будем создавать свой каталог. Для этого нужно зайти в каталог элементов. Заходим в каталог элементов. В каталоге элементов можно создавать группы, подгруппы, и, естественно, наши элементы с, уже с дальнейшим их расчетом. Значит, каким образом происходит? Допустим, мы захотим создать новую группу, пусть это будет группа перекрытия. И дальше мы хотим создать подгруппу. Мы выбираем нашу группу и создаем в ней подгруппу. А далее мы захотим уже задать наш элемент каталога, наш данный элемент, который будет присутствовать в, в нашем перечне. А вот мы создаем каталог, каталог, элемент каталога и задаем ему название. Вот так вот определим, обозначим. А дальше... Допустим, мы хотим в наше перекрытие добавить ресурс. Ресурс это материальный, это не трудозатраты. То есть это материалы, которые будут затрачиваться на то или иное, тот или иной элемент. Допустим, вы хотите посчитать палубку или количество бетона, ну и так далее. А поскольку у нас ресурсы могут повторяться, и как бы для того, чтобы нам не задавать их снова и снова, мы заходим в каталог ресурсов. Также можно здесь создать свою структуру, как я показывала в каталоге элементов. Допустим, мы хотим создать новый каталог ресурсов и назвать его бетон. Каталог ресурс, ресурс он рассчитывается, с, сейчас мы посмотрим, по формулам, по параметрам, которые заложены у нас в элемент. Значит, здесь мы можем, грубо говоря, ничего не менять. Здесь у нас есть какой-то наш ресурс, который рассчитывается по той или иной формулам. Дальше, зайдя в каталог элементов, мы хотим тому элементу, элементу присутствовать, присутствовать какой-то ресурс. Мы выбираем наш, наш элемент и выбираем Use Extensing Master Resources. То есть выбрать тот элемент, ресурс, который уже создан. Выбираем бетон. И видим его отображение. Заходим обратно в книгу, видим наш бетон. Мы хотим, чтобы он рассчитывался у нас, допустим, наше количество бетона рассчитывалось, исходя из, того, исходя из параметров нашего перекрытия. Допустим, мы хотим, чтобы он был в два раза больше. То есть количество бетона было в два раза больше. Как вы видите, когда мы стали менять формулу, она подсветилась красной. Если я сейчас нажму двойку, то она станет синим. Получается, если э, рамка у нас синяя, следовательно, формула забита правильная и формула будет использоваться. Если рамка красная, значит присутствует какая-то ошибка в формуле, которая не, не дает э, сделать какой-то подсчет. Соответственно, мы должны обратить на это внимание. Значит, наше количество бетона будет подсчитываться, исходя из этих параметров, в два раза больше. больше. Значит, если мы зайдем в наш ресурс, каталог ресурсов, то мы увидим, что здесь ничего не изменилось. Следовательно, в, там, где нам понадобится тот или иной ресурс, бетон, но мы не хотим, чтобы он высчитывался то в другом перекрытии, допустим, в два раза больше. А мы также, как я сейчас произвела это, произведем... Корректировку формулы уже в каталоге элементов. Значит, теперь мы хотим произвести подсчет. В 
произвести подсчет нашего перекрытия. Допустим, мы выберем наше перекрытие. Дальше нажмем правую кнопку Quantification и Take of Two перекрытие 1 и 2. То есть он у нас выбрал, что это будет перекрытие 1 и 2 и занесется в нашу структуру, которую мы создали в элементе каталоги. Вот у нас произвелся подсчет. Как мы видим, у нас посчитался периметр. В общем, те параметры, которые были заложены в наши исходные данные. Объем. Как если мы посмотрим, что у нас получилось за бетоном, мы задавали, что он будет рассчитываться по параметрам, которые количество будет по параметрам в два раза больше. Мы видим, что количество рассчитывается 1 умноженное на 2. Как мы задавали? Значит, это все отображается в рабочей книге. Еще раз напоминаю. Здесь мы ничего исправлять не можем. Все исправления мы вносим только лишь в каталоге элементов. Значит, далее. Что мы еще можем посмотреть? Также, если мы хотим, чтобы, допустим, наш... Ну, допустим, объем, он по каким-то причинам у вас не был задан в исходных данных, и мы хотим его посчитать. Грубо говоря, это получается, что объем это площадь на толщину. То есть мы знаем нашу площадь, то есть модуль, мы прописываем прямо модуль area. area умноженное на модуль. модуль Не хочет, вот я видите неправильно взяла. Сейчас мы снова попробуем. Вот она стала синим. Значит, и сейчас должен автоматически произойти расчет. Мы заходим в рабочую книгу и видим, что э, наш объем э, пересчитался с учетом э, того, что мы умножали площадь на толщину. А, нет, все, все правильно. Объем пересчитался. Значит, то есть мы можем прописать таким образом, если нас что-то не устраивает в наших формулах и так далее. То есть всегда можем заменить объем, тот, который, может быть, у нас неправильно почитался где-то на нашу формулу. Но при этом, естественно, использовать только лишь параметры, которые у нас забиты в исходных данных, которые присутствуют в наших формулах. Еще раз повторюсь. Давайте теперь посмотрим, каким образом это все выгружается в Excel. У нас есть импорт в Excel вот тут вот. Значит, давайте сохраним. Откроем. И посмотрим. Значит, здесь он нам показывает то, что он просто выгрузил прямо вот по нашим данным, как он нашу таблицу нам выгрузил. Дальше идет ресурсы, как бы те, которые, тем элементам, которые они заданы. То есть он прописан бетон, ему задан. Если бы тут еще было, значит еще бы было бы. А дальше у нас прописываются те параметры нашего ресурса, которые мы задавали. Дальше мы переходим уже в каталог элементов сам. Вот он показывает уже параметры нам, которые он сделал. И группы. И самое главное. В общем-то, вот этот вот каталог элементов, который он нам высвечивает, здесь можно все отфильтровать, как мы видим. 
а, как бы уже готовый а, фильтр присутствует, поэтому передача в Excel достаточно очень такая а, информативная получается. Поэтому мы можем отследить и уже отдавать нашим сметчикам, которые будут вести подсчет, а, уже прямо вот этот готовый файл, и дальше это уже будет их задача. Ну, давайте перейдем дальше, посмотрим а, значит, на то, как подгрузить и как выглядит а, мы тут удалим сейчас. А, как выглядит а, как можно погрузить другой каталог? Значит, каталог можно погрузить также вот здесь вот, где импорт и экспорт. А, импорт каталога. То есть, если вы погрузили свой каталог в время настройки, ничего страшного, его можно погрузить в любое другое время. Мы выберем стандартный каталог, который у нас предоставляет нам Nevis при установке. А, как бы и видим, что созданная структура. В структуру мы также можем вносить свои изменения, какие мы хотим. Задать еще одну группу. И создать новый элемент каталога также. Допустим, да. И точно таким же образом, как мы делали до этого внести его в э, то перекрытие, это то или иное перекрытие, внести нам у нас в нашу э, рабочую книгу и сделать расчет, произвести расчет. Значит, э, если, допустим, мы хотим э, посчитать не одно перекрытие, а несколько, э, для того, чтобы произвести наш расчет, мы выберем перекрытие, перейдем в закладку главного, выберем э, выбрать тот же тип. И уже таким же образом, как мы поступали ранее, э, переведем расчет. Вот он нам произвел счет, показал, что у нас 21 перекрытие, которое у нас посчитано. Посчитаны его характеристики, их площадь, толщина, объем и так далее. В общем, то, что мы вносили наши исходные данные. Также здесь отображается общая площадь и так далее, того, что нам нужно вот на данный момент таблицы сводки в графе сводки, про которую я вам рассказывала. Значит, что еще можно здесь сделать? Вот здесь вот внизу, наверху в панели инструментов присутствует это отображение того, что было занесено в модуль и отображение того, что не было занесено. То есть, если мы выберем вот это, хайтеков, то мы увидим, что те элементы, которые были внесены в наш модуль, они исчезли. Если мы выберем наоборот, мы увидим только лишь те элементы, которые были внесены. Значит, как мы видим, если мы отключим, то увидим все. Значит, если мы зайдем в элемент в каталог, нажмем на наше перекрытие, мы увидим, что оно отображается определенным цветом. Мы можем его настроить, этот цвет. Каким мы можем, хотим, он может быть прозрачный, непрозрачный, то есть э, по-разному. Мы видим, что она отобразилась красным. Э, также можно поступить со всеми остальными элементами. Э, что еще я хотела сказать, это о том, что э, значит, в первую очередь присутствуют э, также, естественно, какие-то изменения в модели, которые мы производим со временем. Если были подгружена новая модель, и то есть вы, допустим, делали в Revit модель, посчитали ее в модуле, принесли в Nevis, посчитали в модуле, и дальше у вас были какие-то внесены изменения. Вы погрузили новую модель, он будет отображать модуль, будет отображать в графе статус, воспитательный знак, предупреждение о том, что модель была изменена, и был произведен расчет. Вы просто на него нажимаете, он вас таким образом информирует об этом. А далее также в графе статус могут быть различные статусы. 
а, зеленый статус. Это обозначает а, то, что формула была переопределена и не произведен анализ изменений. То есть формула была изменена, но анализ, не был изменен, анализ снова не был произведен. То есть подсчета не производилось заново. А, следовательно, значит, дальше синие индикаторы а, означают о том, что объект изменился а, и отличается от связанного элемента а, расчета нашей рабочей книги. Дальше также есть красный. Это обозначает, что есть ошибки в вычислениях, в формулах или в самом элементе модели. Присутствуют какие-то ошибки, которые не позволяют произвести данный расчет. Также есть черный статус. Это значит, что элемент, выборки, элемент был удален. И удален он также с выборки из расчета из нашего. Что еще? Также присутствует возможность сделать расчет актуальный. То есть, если у вас по каким-то причинам не происходит, вы не можете подгрузить ваши исходные данные, вы загружаете только лишь, так скажем, геометрию, да, без параметров. Следовательно, можно попытаться сделать виртуальную выборку, то есть это виртуальный расчет, где модуль использует, заходя в данное приложение, в котором вы использовали и делали свой, свою модель, делает виртуальную выборку и подгружает те исходные данные уже из данного приложения, в котором вы делали свою модель. Но есть определенные, так скажем, Значит, те, из каких можно подгружать, точнее, Какие параметры исходные данные, из каких приложений Quantification uh, может использовать? Это AutoCAD Architecture 12, AutoCAD Civil 3D 13, AutoCAD Map 12, Plant 3D 12, Inventor uh, и Revit. Uh, то же самое, естественно, с виртуальной выборкой. Uh, только лишь эти uh, приложения, эти uh, uh, Модели, созданные в этих программах, могут подсчитываться и рассчитываться в данном модуле. На этом все. Спасибо за внимание. Вот мои контактные данные. Контактные данные нашего мероприятия, учебных курсов. Может быть, кому-то это необходимо. И, пожалуйста, я слушаю ваши вопросы.